okay hi everyone so today let's uh, discuss this interesting problem so it says one end of a uniform rod of mass m and uh, length l is clamped the rod lies on a smooth horizontal surface and uh, rotates on it about the clamped end at a uniform angular velocity omega uh, the force exerted by the clamp on the rod has a horizontal component fine so they go is tarah se hamare paas ek smooth horizontal surface right aur yahan pe ek uniform rod hai ऑफ मास एम एंड लेंथ एल एक एंड हमने क्लैम्प किया है एंड रॉड इज रोटेटिंग विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलासिटी ओमेगा सो हमें ये बताना है कि ये जो क्लैम्प है इसने हॉरिजोंटल डायरेक्शन में रॉड में कितना फोर्स लगाया राइट right? सो so, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इस रॉड पे वैसे भी नेट फोर्स जीरो होगा मीन्स जो इसका वेट लगेगा रॉड का वो बैलेंस हो जाएगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द टेबल मीन्स ये जो सरफेस है वहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और जो क्लैम्प है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो कि बैलेंस करेगा इसके वेट को सो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑन द रॉड विल बी जीरो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं, सो नेट फोर्स कहाँ पे होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस रॉड में और हॉरिजोंटल डायरेक्शन का मतलब है कि ये जो स्मूथ सरफेस है ना इसके पैरेलल क्योंकि ये जो सरफेस दे रखी है ये हॉरिजॉन्टल दे रखी है सो so, इसके पैरेलल या फिर इसके अलॉन्ग कोई फोर्स लगेगा दैट विल बी योर हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द रॉड और वो कौन लगाएगा सिर्फ क्लैम्प लगा सकता है क्योंकि ये सरफेस तो स्मूथ है मींस सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन लगा सकता है बट क्लैम्प इस पर एक हॉरिजोंटल डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकता है सो so, हमें उस फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है राइट लेट्स ए कैपिटल एफ इज एक्टिंग ऑन द रॉड इन हॉरिजोंटल डायरेक्शन सो so, देखो इस प्रॉब्लम को करने के हमारे पास दो तरीके हैं लाइक like, uh, आप सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो जितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं या जो भी नेट फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लगा दो सेंटर ऑफ मास पे और पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा सेंटर ऑफ मास पे सो so, फिर हम लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम दैट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इन टू ऑफ सेंटर ऑफ मास सो पहले हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो वो कहाँ पर होगा एल बाई टू बिकॉज इट इज़ अ यूनिफॉर्म रॉड राइट अब इस सेंटर ऑफ मास को देखो ये जो सेंटर ऑफ मास है एट अ डिस्टेंस एल बाई टू ये एक सर्कल में मूव करेगा ऑफ रेडियस एल बाई टू और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा बिकॉज ओमेगा इज कॉन्स्टेंट सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो नेट फोर्स लगता है पार्टिकल पे वो कहाँ पे लगता है सेंटर रेडियल के डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्जेलरेशन जीरो होता है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता जैसे हमने पहले डिस्कस किया था सो जो नेट फोर्स लग रहा है राइट वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाय द क्लैम्प दैट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी सिंपली ओमेगा स्क्वायर इनटू एल बाई टू मींस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर होता है ना ओमेगा कांस्टेंट है इनटू आर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन मीन्स सेंटर के सेंटर से डिस्टेंस सो दैट इज एल बाई टू सो दिस इज द नेट फोर्स इन हॉरिजोंटल डायरेक्शन ऑन द रॉड सेकेंड मैथड क्या है कि आप इंडिविजुअल पार्टिकल पे जाके निकालो लाइक like, ये जो रॉड है इसका हर पार्टिकल मूव करेगा एक सर्कल में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा राइट right? सो so, एक काम करो किसी डिस्टेंस आर पे जाके डी आर लेंथ का एक एलिमेंट को स्टडी करो सो so, उस पर भी नेट फोर्स कहाँ पे लगेगा रेडियल uh, डायरेक्शन में क्योंकि वो भी क्या कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है सो नेट फोर्स दैट इज डी एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट लेट से डी राइट सो दैट विल बी रेडियल डायरेक्शन में मास इन टू एक्जेलरेशन विच इज ओमेगा स्क्वायर इन टू आर कितना हो जाएगा आर राइट स्मॉल आर नाउ डी एम क्या होगा डी एम इज द मास ऑफ डी आर लेंथ ऑफ एलिमेंट डी आर लेंथ का जो एलिमेंट हमने काटा है आर के बाद उसका मास है सो मास पर यूनिट लेंथ इन टू डी आर लेंथ का मास सो इस तरह से देखो दिस इज यूर डी एम राइट सो डी एम का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ एम बाई एल इन टू डी आर और अब एफ को इंटीग्रेट कर लो टोटल एफ विल भी सिंपली इंटीग्रेशन सो ओमेगा स्क्वायर एम बाई एल बाहर आ जाएगा आर दैट इज आर स्क्वायर बाई टू एंड लिमिट फ्रॉम जीरो टू एल सो दिस विल अगेन बी यू नो एम इन टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू सेम आएगा सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज कीप वर्किंग आट बेस्ट ऑफ लक बाई